子，五公主已经在前厅等候多时了。雨晴，今日在下有些公事要处理，五公主，还是早点回去吧。雨晴，你到这就如此狠心吗？我南宫月，哪里配不上你？你知不知道，父皇他就要把我送出去和亲了？要怪只怪你，身在帝王家，身不由己。嗯，你们怎么不进去？洛姑娘吩咐了，不让我们进去。洛小七，你不是说不会穿繁琐的衣物吗？这会儿怎么不让侍女帮你了？按照他的性子，定会回应。怎么毫无声响？难道他又在玩什么花样？罗小七，你再不吭声，我进来了。这傻丫头，洗个澡要把自己淹死吗雨晴，今日你必须给我个交代，否则我不会走的。哎呀，这件衣服怎么穿啊？怎么这么繁琐啊？啊你们，你们，皇天之下，竟然……呃，不不不，五公主，我只是在洗澡。啊？你在洗澡？他在里面干什么？他，他。怎么连衣服都不会穿了，还光着脚，当心着凉。罗小七，你这个骗子！你又拿我当挡箭牌，干嘛这么对他？你干嘛？你这么衣衫不整、光脚赤足的，是想要勾引本公子吗？还不快点穿衣服！谁要勾引你？不过那五公主等了你那么多年，对你痴心一片，还遭受那么多流言蜚语，你就一点也不心动吗？哼，怎么，他等了本公子，本公子就得娶她吗？那么这个世上，等本公子的姑娘成千上万，难道我都要娶她们了？还等什么呢？快点进去帮他穿衣服。是。也是，不能因为五公主等了他这么多年，就逼着玉清娶她，这有点道德绑架。那五公主哭哭啼啼的走了，我看公子对你比五公主上心多了，这一套又是定做的新衣服呢。